அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசித்தாரர்களுக்கும் அவர்களுடைய ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும்னு பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறோம் அல்லது ஒரு ஏசி மெஷின் பொருத்துகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிகமான மின் வரவு தவறான உபயோகம் தயாரிப்பு குறைபாடு போன்ற பல காரணங்களால் நாம் வாங்கிய மின் சாதனங்கள் பழுதடையக்கூடும் அவற்றை ரிப்பேருக்கு கொடுத்து சீர் செய்து மறுபடி உபயோகப்படுத்துகிறோம் அல்லவா இது போலத்தான் மனிதருக்கு ஏற்படும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கும் பல காரணங்கள் உள்ளன வம்சா வழியாக சிலருக்கு உடலில் பிரச்சனைகள் உண்டாகக்கூடும் உணவு பழக்கம் காரணமாக சிலருக்கு உடல்நல கோளாறுகள் ஏற்படலாம் யாவற்றுக்கும் மேலாக பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினைகள் காரணமாகவும் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் எனவே இங்கே சொல்லப்படும் வியாதிகளை பற்றி படித்துவிட்டு யாரும் மனம் கலங்க வேண்டியதில்லை இவை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிதாரர்கள் அனைவருக்கும் பொருந்தும் மண்ணும் பொதுவாக கூறப்பட்டவை உதாரணமாக மன ரீதியாக பிரச்சனை வரும் என்று குறிப்பிட்டால் அனைவருக்கும் அப்படி வரும் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டியதில்லை வியாதிகளை பற்றி சொல்வது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை குறிப்பே தவிர கட்டாயம் இந்த வியாதிகள் எல்லாம் வரும் என்று அஞ்ச வேண்டிய அவசியமில்லை மற்றபடி ஒரு ஜாதகரின் பாக்கியஸ்தானம் வலுத்திருந்தாலும் ஆயுள் பாவம் வலுத்திருந்தாலும் யோகஸ்தானத்தை சுப கிரகங்கள் பார்வையிட்டாலும் ராசிக்கு அதிபதி பார்வையிட்டாலும் நல்ல தசா புத்திகள் நடந்தாலும் வியாதிகள் பெரிய அளவில் எந்த தொல்லையும் செய்யாது தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையுடன் போகக்கூடியதாக அமையும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு உடல் பருமனால் வரக்கூடிய வியாதி பொதுவானதாக இருக்கும் தைராய்டு காரணமாக எடை அதிகரித்தல் அதனால் வரக்கூடிய அசௌகரியம் பக்கவாதம் இருதயம் சார்ந்த வியாதி போன்றவையும் வரலாம் ஆனால் இருதய அறுவை சிகிச்சை அபூர்வமாகவே நடக்கும் யுத்த பயம் இருக்கும் யுத்தம் என்றால் கார்கில் அளவுக்கு யோசிக்க வேண்டாம் நெருக்கமானவர்களிடம் சந்தை வந்துவிடுமோ என்று சதா சண்டையை பற்றிய பயம் இருக்கும் இதையெல்லாம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பிரத்யோகமாக உள்ள தொல்லைகள் அப்புறம் காது பல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதி குரு சாபத்தால் வரும் மனோபயம் அல்லது தேவதா சாபத்தால் வரும் பிரச்சனைகளும் இருக்கலாம் ஏதாவது நேர்த்தி கடன் பாக்கி இருக்கலாம் ஒரு முறை குலதெய்வம் கோவிலுக்கு போய்விட்டு வருவது நல்லது அதே மாதிரி வாயு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகளும் இவர்களுக்கு வரலாம் கண்மூடித்தனமாக வேலை செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையோ அதிகமான பழு தூக்குவதால் வரக்கூடிய இடுப்பு பிடிப்பு முதுகுவலி இவையெல்லாம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு பழு தூக்குவதென்றால் சிரமமான வேலையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை அலுவலகத்திலிருந்து கலைத்து வரும்போது வீட்டில் உங்களுடைய குழந்தைகள் பிரியமாக வந்து தங்களை தூக்க சொல்வது போன்ற சுகமான சுமைகளாகவும் இருக்கலாம் தனுஷ ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு ஒற்றை தலைவலி கண் பார்வை குறைதல் வர வாய்ப்புண்டு தேவையற்ற டென்ஷனை குறைத்துக் கொள்வதன் மூலம் இவற்றை தவிர்க்கலாம் தொண்டை பல் சம்பந்தப்பட்ட தொல்லையும் பொதுவானதே முழங்கால் முட்டிவலி சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகள் வர வாய்ப்புண்டு தகுந்த உடற்பயிற்சி மூலம் உடலை வலுப்படுத்தி இவற்றை தவிர்க்கலாம் தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு தொப்பொழுக்கு கீழே வரக்கூடிய வியாதி உரித்தானது சிறு வயதில் பாலாரிஷ்ட தோஷம் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட மூளை சம்பந்தப்பட்ட ஃபிட்ஸ் மாறியான நோய்கள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் மற்றபடி ஜுரம் பாதப்பீடை போன்ற சாதாரண பாதிப்புகள் அசிரத்தையால் வர வாய்ப்புண்டு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு டென்ஷன் அதிகம் இருக்கும் ஆகையால் மனதை அமைதிப்படுத்தும் வகையில் யோகா செய்யலாம் சைக்கிளிங் ஸ்கிப்பிங் செய்யலாம் இதன் மூலம் நன்கு பசி எடுக்கும் மெட்டபாலிசம் சீராக இருக்கும் தவறாமல் தினமும் நடைப்பயிற்சியும் செய்யலாம் எளிய பயிற்சியான இதில் நன்மையும் கிடைக்கும் நடைப்பயிற்சி மூளைக்கு அதிகமான ஆக்சிஜனை தருவதோடு சிந்தனையிலும் புத்துணர்வை ஏற்படுத்தும் வாகன புகை குப்பை போன்ற அசுத்தங்கள் இல்லாத சுத்தமான இடங்களில் தினமும் முடிந்தால் காலை நேரங்களில் இல்லாவிட்டால் எந்த நேரத்திலும் சரி சுமார் அரை மணி நேரம் சுறுசுறுப்பான நடைப்பயிற்சி செய்வது டென்ஷனை விலக்கி பிளட் பிரஷர் என்ற இரத்த அழுத்தம் கொலஸ்ட்ரால் என்ற தேவையற்ற கொழுப்பு டயபெட்டிஸ் என்ற சர்க்கரை போன்றவற்றை குறைத்து நீக்கி ஆரோக்கியத்தை வளர்த்து இதயத்தை வலுப்படுத்தும் மேலும் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க சில வழிமுறைகள் 
அதிகாலை வேலைகளில் வேப்ப மரம் அரச மரம் மற்றும் ஆழமரத்தை வளம் வந்து வணங்கினால் அந்த மரங்களை சூழ்ந்திருக்கும் காற்றானது சுவாசத்தில் கலந்து நமது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் பிராணயாமம் என்னும் மூச்சு பயிற்சியை தினசரி மேற்கொண்டால் ஸ்ட்ரெஸ் என்னும் மன அழுத்தமானது நம்மை அண்டவே அண்டாது தினம் நான்கைந்து துளசி இலைகளை மென்று தின்றால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் எய்ட்ஸ் போன்ற கொடிய நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் குளித்த பின் நெற்றியில் திருநீரு அல்லது திருமண் பூசி கொண்டால் தலையில் சேர்ந்திருக்கும் தேவையற்ற நீர் வெளியேறிவிடும் பெண்கள் புருவ மையத்தில் குங்குமம் இட்டுக் கொண்டால் அவர்களை மற்றவர்கள் ஹிப்னாட்டிக் முறையிலோ அல்லது வேறு எந்த வழியிலோ வசியப்படுத்தி மயக்க முடியாது கைகளால் அள்ளி உணவை உண்ணும் செயலானது உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மாவை இணைக்கும் போது செயலை செய்கிறது வாழை இலையை சுத்தப்படுத்த ரசாயன பொருட்களால் ஆன எந்த சோப்பும் தேவையில்லை வாழை இலை சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் மண்ணில் கலந்து உரமாக மாறிவிடும் ஆகவே உண்பதற்காக வாழை இலை பயன்படுத்துவது சுகாதாரமானது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்றது காது குத்துதல் என்பது ஒரு வகையான அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முறை காது குத்தப்படும் பகுதி ஆஸ்துமா நோயை குணப்படுத்த உதவும் இடம் வழிபாட்டுக்கு முன்பும் பின்பும் மஞ்சள் கலந்த நீரை வீடெங்கும் தெளிப்பது மிகவும் நல்லது கிருமிகளை அழிக்கும் திறனும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் மஞ்சளுக்கு உண்டு பசுஞ்சானம் கிருமி எதிர்ப்பு சக்தியும் உடலுக்கு சக்தி அளிக்கும் கனிம பொருட்களும் கொண்ட இயற்கை பொருள் கிருமிகளையும் நோய்களையும் அண்டவிடாமல் தடுப்பதற்காகவே பசுஞ்சானத்தை நீருடன் கலந்து வாசலில் தெளித்து கோலம் போடுவது நமது பாரம்பரிய பழக்கங்களில் ஒன்றாகும் காதுகளை கைகளால் பிடித்து கொண்டு தோப்புக்கரணம் போடச் செய்வது முன் நாட்களில் மாணவ மாணவியருக்கு அளிக்கப்பட்ட தண்டனையாகும் இது புத்தியை கூர்மையாக்குவதுடன் பல வகையான மூளை குறைபாடுகளுக்கும் தீர்வளிக்கும் ஒன்றாகவும் விளங்குகிறது பள்ளியில் இப்போது இந்த தண்டனை இல்லை என்பதால் குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் விநாயகருக்கு முன்பாக தோப்புக்கரணம் போடுகிறார்கள் வீடுகளில் எண்ணெய் அல்லது நெய் தீபங்களை ஏற்றுவது சுற்றுப்புறத்தை ஆக்க சக்தியால் நிரப்பி நம் புலன்களையும் புத்துணர்வு பெறச் செய்கிறது பெரியவர்களின் பாதங்களை குனிந்து வணங்குவது நம் முதுகு தண்டை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவுகிறது ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரிப்பது இதய துடிப்பின் வேகத்தை பெரிதளவு குறைத்து ஒருமுகப்படுத்த கவனத்துடன் கூடிய ஆழ்ந்த அமைதியை அளிக்கிறது